Bakit maalat ang dagat? Tara at ating alamin ang kasagutan. Pero bago tayo magkumpisa, ay mangyaring pakisubscribe muna ang aking channel para lagi kang updated sa mga video natin. Maraming salamat. Ang asin na nasa dagat ay galing sa mga bato sa kalupaan. Ang ulan na pumapatak sa lupa ay mayroong iilang tunaw na carbon dioxide mula sa nakapalibot na hangin. Ito ang sanhi kung bakit nagiging medyo acidic ang ulan na may pH level na 5.0 to 5.5, sanhi ng carbonic acid. Habang tinatangay ang mga bato ng tubig ulan ay dahan-dahan itong nasisira o humihina dahil sa acid na kasama nito. Ang prosesong ito ay nakakalikha ng ions or electrically charged atomic particle. Ang mga ions na ito ay natatangay patungo sa mga batis at mga ilog hanggang makarating sa karagatan. Karamihan sa mga ions na ito ay nagagamit ng mga organismo sa dagat. Ang iba naman ay natira at naimbak sa napakahabang panahon. Dalawa sa pinakapangunahing ayon sa tubig dagat ay chloride at sodium na parehong maalat. Ang antas ng asin sa dagat o salinity ay 35 parts per thousand o kaya ay 3.5% ng kabuoang timbang ng tubig dagat ay tunaw na asin. Sa ibang pagtaya, kung aalisin lahat ng asin sa dagat, at itatambak sa kalupaan ay matatabunan nito ang lupa ng may taas na limandaang talampakan o katumbas ng apat na pong palapag na gusali. Ang mga bulkan sa ilalim ng dagat at mga hydrothermal vents ay kasama rin sa mga nagdagdagdag ng asin sa dagat. Pero baka maitanong nyo, kung ang asin sa dagat ay karamihay galing sa mga bato sa kalupaan at tinatangay ng mga ilog papunta sa dagat, bakit di maalat ang ilog? Ang sagot ng mga eksperto ay ito. Ang tubig sa ilog ay palaging napapalitan ng ulan at patuloy din ito sa pag-agos. Kung kaya, ang asin ay hindi nananatili rito. Di kagaya ng sa dagat. At kahit mag-evaporate ang tubig dagat, ay naiwan pa rin ang asin ito. Thank you so much guys for watching. Sana po may natutunan kayo. At kung nagustuhan nyo po yung video, huwag po kalimutang i-like at i-subscribe ang aking channel. See you guys in my next video. Maraming maraming salamat.